สวัสดีครับวันนี้อยากจะรีวิว Google Slide นะครับหรือว่าอแอปสำหรับที่นำเสนองานนะครับหรือว่าถ้าเป็นของ Microsoft Office ก็เรียกว่า PowerPoint นะครับก็เราสามารถมาติดตั้งบนสมาร์ทโฟนของเราได้เครื่องเล็กๆนะครับก็เวลาเรามีไอเดียอะไรอยากจะทำสไลด์อะไรก็ทำใส่เข้าไปเลยนะครับก็มาเริ่มที่เพจตัวก่อนเลยนี่ Google Slide อ่ะมาดูว่า Google Slide มันทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ดูจากหน้าจอเขาก็รีวิวเป็นรูปนะครับการทำสไลด์ที่ดีเขาก็บอกว่าให้ตัวอักษรน้อยๆภาพเยอะๆและใช้วิธีการเล่าเรื่องนี่ผมก็กำลังต้องเตรียมสไลด์เพื่อไปสอนการเขียนกับสนุกแบบคอมแล้วก็ที่กระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับหรือว่ากระทรวงไอซีทีเก่าเกี่ยวกับเรื่องของการพูดก็ดีเหมือนกันนะครับนั่งนั่งอยู่ตรงไหนก็สามารถจะทำสไลด์ได้นะทีนี้มาดูเขาทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวเขาเขียนนะอ่านเพิ่มเติมสร้างแก้ไขทำงานร่วมกับผู้อื่นในงานนำเสนองานจากโทรศัพท์แท็บเล็ตโดย Google Slide สร้างงานใหม่ครับแชร์งานบันทึกแก้ไฟด้วย PowerPoint ทํางานให้เสร็จแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มจัดเรียงสไลด์ใหม่จะรูปข้อความนําเสนอจากอุปกรณ์ของคุณได้เลยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญหายไฟล์อัปเดตเพิ่มวันที่8พฤศจิกายน2559ครับเปิดเลยทำงานออฟไลน์ได้ด้วยนี่ครับฝึกเมื่อวานเนี่ยเนี่ยนี่คือสไลด์ที่ผมทำเลยครับเนี่ยเปิดให้ดูเลยเรื่องเขียนเพิ่มสีสันด้วยธีมสไลด์ใหม่ๆอาลองใช้จาก Google นี่ฮะเลือกธีมได้คือระบบใหม่นี่มีมีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับก็คือถ้าเกิดใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะมีปุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสำรวจจะช่วยในการปรับแต่งให้เลยได้ทันทีแต่ข้อความอ่านี้ก็ใส่ภาพของสีบุรพาเข้าไปที่ผมทำไว้นะครับก็เขียนต่างชาติอันนี้สุดยอดมากเนี่ยผมใส่ภาพเรื่องสุจิปุริก็คือความแตกต่างมาพูดหรือเขียนแล้วก็ใส่ภาพตัวเองลงไประบบสำรวจทำการจัดสรรภาพแบบนี้ให้เนี่ยครับดูดีมากเลยได้ลองเอาเขียนนะเพิ่มข้อความผมจะพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปนะครับปากเป็นเอกแล้วกันนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทรอ่ะเสร็จแล้วนี่ก็เพิ่มสไลด์ใหม่เข้าไปอ่าเป็นตัวเพิ่มสไลด์ใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ดูความเห็นเปลี่ยนธีมแชร์ไฟล์แสดงบันทึกของผู้บรรยายโอ้นี่เราก็เพิ่มโน้ตเข้าไปได้ใช้เสียงเลยมาถึงบทความตรงนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงสุภาษิตไทยที่ว่าด้วยเรื่องของการพูดที่เคยเรียนในสมัยชั้นประถมแต่เวลานั้นเรายังไม่ลึกซึ้งว่าการพูดดีอย่างไรให้อะไรกับชีวิตทำไมเราต้องศึกษาเรื่องของการพูดเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะครับก็เป็นบันทึกของผู้บรรยายก็จะเห็นตรงนี้นะครับ
อันนี้ก็คือเป็นการแชร์ข้อมูลให้กับใครอย่างไม่เพิ่มมีบวกความคิดมีข้อความมีเส้นมีตารางนะครับลบเพิ่มความเห็นแทรกลิงก์โอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากอันนี้ก็ลองนำเสนองานเสนอในอุปกรณ์นี้แฮงเอากับวิดีโอใหม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราลองไปเริ่มตั้งแต่อันแรกหน้าแรกกันเลยดีกว่านะครับสมมุติอันนี้ล้ที่ผมเขียนอันแรกเนี่ยที่ทำสไลด์เนี่ยนะครับอลองดิเสนอนำเสนอในอุปกรณ์นี้โหลดเขียนเท่ากับ writing งานเขียนกระทบโลกอ่าอันนี้ก็พูดถึงอังเคิลสทอมเคบินสีบุรพานักเขียนต่างชาตินักเขียนไทยนี่ฮะปรับเป็นเอกเล่นเป็นโทรเป็นของคอนเทนต์โอ้โหเยี่ยมเลยฮะเอาละผมก็จะได้นั่งทำสไลด์ในสมาร์ทโฟนของผมนะฮะจาก Google สไลด์เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากถ้าเป็นตีใหม่ละ่ะทำสไลด์ใหม่ขึ้นมางานเสนองานใหม่นี่ Google สไลด์ลองดูครับ Google สไลด์ใส่ชื่อตัวเองชีพทำคำวิเศษโอ้โหเสร็จละฟึบอ่าเสร็จละครับนี่ก็เพิ่มสไลด์ใหม่เข้าไปใส่ตีมหน่อยดีไหมครับใส่ตีมอ่ะนำเสนองานนำเสนองานชีวิตกับสมาร์ทโฟนเสร็จละเสร็จละนี่เราจะลองเปลี่ยนธีมอ่ะดูซิจะเปลี่ยนธีมนะครับเปลี่ยนธีมเปลี่ยนธีมคือรูปแบบยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องอ่ะเปลี่ยนธีมเปลี่ยนธีม Google Slide นี่ครับเปลี่ยนธีมอ่าเปลี่ยนแบบไหนดีชอบแบบไหนครับมีแบบปากกาลังใบไม้เลยค่ะคณิตแบบป๊อปแบบเขตร้อนแบบท้องทะเลเกมเดย์เอานักเขียนรุ่นใหม่ดีกว่าอ่าลอโดดสนิทครับโอ้โหดูเท่จังเลยว้าวครับนี่ก็คือรีวิวแอป Google Slide นะครับที่สามารถทำงานานำเสนองานบนสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับ Google Slide ครับไปดาวน์โหลดเลยครับของ Google ฟรีครับใช้งานได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงกับที่เราทำไว้ทั้งหมดเวลามีไอเดียอะไรก็ใส่เข้าไปเลยครับทำ Google ทำสไลด์ขึ้นมาอยู่ในร้านกาแฟงกาแฟอะไรเงี้ยนั่งสบายใจก็ทำภาพใส่ภาพเข้ามาเ,เดี๋ยวลองดูภาพนะเขาจะให้ใส่ภาพมันผมลืมรีวิวไปนิดหนึ่งใส่ภาพลองใส่ภาพดูใส่ภาพเอาสไลด์ใหม่สไลด์ใหม่ครับนี่ใส่ภาพรูปภาพอ่านี่ไงรูปภาพจากกล้องเ
นี่ครับอ๋อนี่ไงรูปภาพใส่รูปภาพเข้ามาปึ๊บนี่ได้ละนะฮะรูปภาพเพิ่มอะไรอีกเพิ่มข้อความเพิ่มความเห็นเพิ่มรูปล่างเพิ่มตารางนะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมลองไปโหลดใช้กันดูนะครับติดตั้งไว้ในเครื่องทำงานแบบออฟไลน์ได้ Google Slide ครับขอบคุณมากครับ